அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச்சில் ஒரு பதினோரு கொஸ்டின்ஸ் வந்து கொடுத்துருந்தேன் ஆன்சர் நிறைய பேர் சரியாக கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் இதையே கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அப்படியே கொஞ்சம் குழப்பி விடுற மாதிரி கேட்பாங்க நீங்கள் எதுக்கும் பயப்படக்கூடாது ஒரு தெளிவாக இருக்கணும் ஸோ தேரிய படிங்க ஆப்ரேஷன் ரிசர்ச் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய அல்காரிதம் இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அவங்க எந்த மாதிரியான கொஸ்டின் கேட்டாலும் அசத்திடலாம் சரிங்களா சரி இப்போ பாருங்கள் அதோட ஆன்சர்ஸ்லாம் கொடுத்துட்றேன் நான் கொஷின் மட்டும் தான் கொடுத்துருந்தேன் இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் இப்போ ஆன்சர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு பாருங்க கிராஃபிக்கல் மெத்தட் இஸ் யூஸ்வலி யூஸ் டு டு ஃபைண்ட் த சொல்யூஷன் ஆஃப் ஏ லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் இஃப் த அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கன்டைன்ஸ் டூ வேரியபிள்ஸ் த்ரீ வேரியபிள்ஸ் ஃபோர் வேரியபிள்ஸ் ஒன்லி ஒன் வேரியபிள் இதில் கரெக்ட் ஆன்சர் எதுவும்னு தெரியல டேரக்ட் கொஷின் கொண்டு வந்து கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் வந்து ஏ டூ வேரியபிள்ஸ் இதுதான் கரெக்ட் ஓகே அடுத்தது பாருங்க இந்த ஃபாலோவிங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் மினிமைஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ கிரிடன் ஆர்க்குவல் டு செவன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ லெசன் ஆர்க்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஒன் எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ கிரிடன் ஆர்க்குவல் டு டென் எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ இஸ் கிரிடன் ஆர்க்குவல் டு ஜீரோ த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸ் யூஸ் டு டு சால்வ் த லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் பை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடிஸ் என்ன கேட்குறாங்க நம்ம இந்த எல்பிபி இருக்குல்ல இதை வந்து சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது எத்தனை ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிளை யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுதான் கேள்வி இப்போ இதில் பாருங்கள் கன்சைன்ஸ் இது பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இந்த த்ரீயும் நல்லா கவனிங்க கவனிங்கும் போது எங்கெங்கெல்லாம் வந்து கிரேட்டர் தான் ஈக்குவல் டு கன்சைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அல்லது ஈக்குவல் டு கன்சைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அங்கே மட்டும்தான் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் அதாவது ஆட் பண்ணுவோம் லெசன் ஆர் ஈக்குவல் சிம்பிள் இருக்கிற இடத்துல ஸ்லாக் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ இங்கே கேட்ட கேள்வி நல்லா கவனிக்கணும் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சில நேரங்களில் ஸ்லாக் வேரியபிள்ஸும் கேட்பாங்க உஷாராக இருக்கணும் இப்போ கிடன் ஆர் ஈக்குவல் டு எங்கே இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இங்கே இருக்குது இங்கே இருக்குது இப்போ ரெண்டு இடத்துல இருக்குது இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணுவோம் இது வேறு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் இங்கே யூஸ் பண்ணுற ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் வேறு ஸோ ரெண்டு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் நம்ம சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த ப்ராப்ளமுக்கு இந்த எல்பிபிக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் சில நேரங்களில் ஈக்குவல்ட்டு கூட கொடுத்துருப்பாங்க தனியாக வெறும் ஈக்குவல்ட்டு இருக்கும் ஸோ ஈக்குவல்ட்டு கன்சைன்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் அங்கேயும் நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணணும் அல்காரிதம் இருக்குது ஒரு வாட்டி படிச்சிட்டிங்கன்னா தெளிவாகிடுவீங்க சரியா அப்போது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு கிரிடனார் ஈக்குவல்ட்டு கன்சைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த இன்ஈக்வாலிட்டி ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரிடனார் ஈக்குவல்ட்டாக இருக்குது அப்போது இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் இங்கே ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள் யூஸ் டு டு த கிவன் எல்பிபி பை சிம்ப்ளெக்ஸ் மெத்தட் இஸ் டூ நம்பர் ஆஃப் ஆர்டிஃபிஷியல் வேரியபிள்ஸ் வந்து டூ ஓகே இந்த எல்பிபிக்கு எல்லா கணக்குக்கும் டூ தான் சார் இல்லை அது கொடுத்துருக்கிற கன்சைன்ஸை பொறுத்தது நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அல்காரிதம்லாம் இருக்குது நல்லா மெல்லாம் படிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் இது பாருங்கள் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டான ஒன்று டுவெல் எழுத சொல்லியிருக்காங்க டுவெல் ஆஃப் த கிவன் எல்பிபி என்னன்னு கேட்குறாங்க த டுவாலிட்டி ஆஃப் மினிமைஸ் இஸ் அட் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டென் எக்ஸ் டூ சப்ஜெக்ட் டூ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இஸ் கிரிடானா ஈக்குவல் டு டென் த்ரீ எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் டூ கிரிடானா ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் கம்மா எக்ஸ் டூ கிரிடானா ஈக்குவல் ஜீரோ இஸ் என்னன்னு கேட்குறாங்க அப்போ கொடுத்துருக்கிற எல்பிபியை லீனியர் ப்ரோக்ராம் ப்ராப்ளம் நம்ம வந்து டுவெல்லாக மாற்றி எழுதணும் டுவெல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணணும் சரி டுவெல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு அல்காரிதம் இருக்குது அது கிளியராக படித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதை ஸ்டடி மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கோம் அல்காரிதம் எல்லாமே இருக்கும் நீங்கள் படித்து புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ எப்படி டுவெல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படியே ஓவரால் சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணும் மினிமைஸ் ரிசர்ட் கொடுத்துருந்தா நம்ம டுவெல்லாக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது மேக்ஸிமைஸ் ரிசர்ட்டாக மாற்றிக்கணும் அப்போ இங்கே நாலு ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து மேக்ஸிமைஸ் கொடுத்துட்டாங்க இங்கேயும் கொடுத்துட்டாங்க ஆப்ஷன் சீலி மேக்ஸிமைஸ் ரிசர்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து மினிமைஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம கொஷினில் வந்து அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் இது ஃபஸ்ட்டில் கொடுத
அந்த அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனோட கோவிஷன்ஸாக வச்சு எழுதுவோம் ஒவ்வொரு வேரியபிளுக்கும் இது ஒரு வேரியபிளோட கோவிஷன் இது ஒரு வேரியபிளோட கோவிஷன்ட்டாக வச்சு புதுசாக எழுதுகிற அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் நம்ம எழுதுவோம் அப்போ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமைசஸ் மாற்றிட்டு இந்த மூணு இருக்குது இந்த மூணில் வந்து அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷன் உள்ள வேரியபிளோட கோவிஷன்ஸ் வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கணும் அப்போ அந்த டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இங்கே டென் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஓகே இது ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டென்னு மாற்றி கொடுத்துருக்காங்க சரி இது கூட ஓகே ஆனால் இங்கே பாருங்கள் டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துட்டாங்க கண்டிப்பாக டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தான் இருக்கணும் டென் டுவெண்ட்டி கொடுத்துருக்க கூடாது அப்போ இதுவும் போச்சு அப்போ ஆப்ஷன் டி எதனால் விட்டோம் மினிமைஸ்னு கொடுத்ததுனால விட்டோம் ஆப்ஷன் சி எதனால் விட்டோம் அங்கே இருக்கிற ரைட் ஹேண்ட் சைடு எலமெண்ட்டை கொண்டு வந்து இங்கே அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் கோவிஷண்டாக கொடுக்கல டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்காமல் டென் டுவெண்ட்டின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுவும் அவுட்டு இப்போ இருக்கிற இது ரெண்டில் எது அப்படின்னு பார்க்கணும் இல்லையா சரி அப்புறம் இங்கே பாருங்கள் கன்சைன்ஸில் கொடுத்துருக்குற அந்த கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் பாருங்கள் ஒன் ஒன் த்ரீ டூ இதை நாம் டுவெலுக்கு மாற்றும்போது ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேரியபிளெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிடுவோம் இல்லையா அப்போ இதனுடைய ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இது கன்சைன்ஸுக்கு எழுதும்போது ஒன் ஒன் த்ரீ டூ இருக்கிறத ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி இதுக்கு எழுதியிருக்காங்களா இதுக்கு எழுதியிருக்காங்களா இப்போ இது ரெண்டும் இல்லை கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இல்லையா மினிமைஸ் கொடுத்ததுனால இதை அவுட்டு டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் யூஸ் பண்ணால இங்கே அப்செக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் இது அவுட்டு மேக்ஸிமைஸ் இருக்குது பட் என்ன பண்ணியும் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுக்கல இது அவுட்டு இப்போ இந்த ரெண்டில் எது அப்படின்னு நான் வந்து ஃபைனலைஸ் பண்ணுறேன் ஃபைனலைஸ் பண்ணும்போது டைரெக்டாக டுவெல் எழுத்து தெரிஞ்சால் அப்படியே எழுதிட்டு டக்குன்னு நம்ம இங்கே எது பார்த்து கரெக்டாக அடிச்சிடலாம் பட் நம்மளால் குழப்பி விட்ருவாங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்களில் வந்து டுஸ்ட் வச்சு அச்சோச்சோ நான் த ரைட்டாக போட்டிருக்கேன் ஆனால் ஆப்ஷன் டிக் பண்ணும்போது தப்பாக பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதுக்கு தான் நாலு ஆப்ஷனையும் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் டுவெலில் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது இந்த ரெண்டில் எது இதுவா இதுவா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இது கிடையாது ஏன்னா அங்கே இருக்கிற கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் ஒன் ஒன் த்ரீ டூ அப்படின்னு கொண்டு வந்து இங்கே கோவிஷன்ஸாக கொடுத்துட்டாங்க ஒன் ஒன் த்ரீ டூன்னு ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்போ இதுதான் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு வேரியபிளால் மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணிடணும் ஓகேங்களா அப்போ இதுதான் கரெக்டு இதுவும் அவுட்டு ஏன்னா ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணாமல் அந்த கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸ் அப்படியே கொண்டு வந்து வேரியபிளோட மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுருக்காங்க இங்கே வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஒன் ஒய் டூ இருக்கு இல்லையா சில நேரங்களில் டபிள்யூ ஒன் டபிள்யூ டூ அப்படின்னு கூட யூஸ் பண்ணி கேட்பாங்க ஓகேவா அப்போ இதுக்கு இது கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் மினிமைஸ் மேக்ஸிமைசேஷன் ஆகிடுச்சு இங்கே இருக்கிற ரைட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் எலமெண்ட் அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷனில் கொண்டு வந்து டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து கிரடனா ஈக்குவல்ட் இருக்குது நம்ம வந்து டுவெலில் மாற்றும் போது லெசனா ஈக்குவல்ட்டாக மாற்றிக்கணும் இந்த கோவிஷன் மேட்ரிக்ஸை நம்ம என்ன பண்ணணும் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேரியபிளோட மட்டிலே பண்ணிக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது இதான் வரும் ஒன் த்ரீ ஒன் டூ இப்படி வரும் இங்கே வேரியபிள்ஸ் ஒய் ஒன் ஒய் டூ யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஒய் ஒன் ஒய் டூ வந்து கிரடன் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ ஓகே நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் டுவெல் எழுதுறது ரொம்ப ஈஸிங்க கஷ்டம் கிடையாது டுவாலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க சில நேரம் மேக்ஸிமைசேஷன் கொடுத்துருந்தா மினிமைசேஷன் மாற்றிக்கணும் அந்த மாதிரி மாற்றி போடணும் அல்காரிதம் இருக்குது ஸ்டடி மெட்டீரியலில் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு வாட்டி படிச்சுருங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாப்பிக்கை ஓஆர் ஒரு முக்கியமான பேப்பர் ஓஆர் அது நல்லா படிச்சுருப்பீங்க நீங்கள் யூஜி பிஜியில் யூஜியில் நல்லா படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணி பார்த்தா போதும் நல்லா ஸ்கோர் பண்ணிடலாம் ஓஆர் டஃப்லாம் கிடையாது அடுத்து பாருங்கள் இன்னிய டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ப்ராப்ளம் If the cost matrix is CIJ, M by N matrix, the solution is non-degenerate if the number of allocated cells is equal to. Transportation problem, the solution is non-degenerate. So, the number of allocated cells is the direct formula. M plus N minus 1. Right? It's not easy. Let's look at the question. Let's look at the question. In a transportation problem, if the cost matrix is CIJ, M by N matrix, and A is BJs are supply and demand respectively idu vand supply idu vand demands uh, then it's said to be unbalanced transportation problem if uh, and the pro- transportation problem ah nama epa unbalanced transportation problem solluvom appadina and the sigma a is not equal to sigma bj summation a is not equal to summation bj va irundha unbalanced nu solluvom epa balanced one solluvom option b la parunga equal ta irundha idella kadaiyadu appo idu correct ah unbalanced nalla gavaninga அன்பேலன்ஸ்டுனா சம்மேசன் ஏ இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு
இப்போ வேரியபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்குற ப்ராப்ளமில் ஒன்று ரெண்டு மூணு இருக்குது பார்க்குறதுக்கு மூணு இருக்க மாதிரி தெரியும் பட் கடைசியில் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபோர் அப்படின்னு மாற்றி கொடுத்து விட்ருவாங்க கொஞ்சம் உஷாராக பார்த்து தான் பண்ணணும் இங்கே த்ரீ வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ எம் வேல்யூ த்ரீ சி என் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் கன்ஸ்டைன்ஸ் ரெண்டு இருக்குது ஸோ அந்த என் வேல்யூ வந்து டூ இப்போ என்சி டூ தெரியலையா நமக்கு என்சிஆர் ஃபார்மில் என்ன என்சிஆர் ஈக்குவல் டு என் ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் இல்லையா ஸோ இங்கே அப்படியே சப்ஸ்டி பண்ணிடலாம் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டிவைடட் பை இங்கே வந்து த்ரீ மைனஸ் டூ அப்போ ஒன் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஆர் வேல்யூ உங்கள் டூ ஸோ டூ ஃபேக்டோரியல் இப்போது த்ரீ ஃபேக்டோரியல்னா சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் டிவைட் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னா ஒன்று டூ ஃபேக்டோரியல்னா டூ இதை கட் பண்ணால் த்ரீ டைம்ஸ் டூ வந்து சிக்ஸ் ஸோ அப்போது நமக்கு வந்து என்சிஆர் ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலான்னு கேட்டிருந்தேன் என்சிஆர் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டிருந்தேன் இங்கே சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுல அது எதுக்கு அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா ஓகே அப்போ நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் தெரியணும் கன்ஸ்டைன்ஸ் எத்தனைன்னு தெரியணும் போட்டால் என்சிஆர் ஃபார்முலா போட்டு சொல்லிடலாம் இதுக்கு வந்து ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் த்ரீ நம்பர் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேசிக் சொல்யூஷன்ஸ் த்ரீ அடுத்தது இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்று கண்டிப்பாக அந்த மாடல் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க பாருங்கள் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் அட் த ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட் கவுண்டர் ஆஃப் ஏ தேட்டர் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் டுவெல் பெறார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அரைவல் ரேட்டு கொடுத்துருக்காங்க டுவெல் பெறார்னு கொடுத்துருக்காங்க அரைவல் ரேட்டை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லுவோம் கஸ்டமர்ஸ் அரைவ் ஸோ கொடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த டுவெல் பெறார்ன்றது அரைவல் ரேட்டு அரைவல் ரேட்டு நம்ம லேம்டான்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஒவ்வொன்றுக்கும் அது ஓரில் ஒவ்வொரு நோட்டீஷனுக்கும் ஒவ்வொரு அர்த்தம் இருக்குது பேர் இருக்குது இல்லையா அதை வீடியோ போட்டிருக்கோம் வீடியோ இருக்குது போய் பார்த்துட்டு வந்துடுங்க ப்ளேலிஸ்ட்டில் கொடுத்துருக்கோம் ஓவரில் இருக்கும் அடுத்தது பாருங்கள் தேர் இஸ் ஒன் கிளர்க் சர்விங் த கஸ்டமர்ஸ் அட் ஏ ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி பெர் ஆர் சர்வீஸ் ரேட்டு கொடுத்துருக்காங்க கிளர்க் வந்து சர்விங் பண்ணுறாரு அது எப்படி சொல்லியிருக்காங்க தேர்ட்டி பெர் ஆர் இப்போ சர்வீஸ் ரேட்டும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த ரேட்டு வந்து அரைவல் ரேட்டு லேம்டா சர்வீஸ் ரேட்டு மியூன் சொல்லுவோம் இங்கே கவனிக்கும் போது இதுவும் பெர் ஆரில் தான் இருக்குது இதுவும் பெர் ஆரில் தான் இருக்குது சில நேரங்களில் மாற்றி கொடுத்துருவாங்க மினிட்ஸில் ஒன்று இருக்கும் ஆரில் ஒன்று இருக்கும் அப்போ நம்ம ரெண்டுத்தையும் ஒரே மினிட்ஸ்க்கோ அல்லது ஹவருக்கோ மாற்றிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதேமாரி கொடுத்துருக்குற ஆப்ஷன் வந்து மினிட்ஸில் இருக்கா ஹவரில் இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம அதை மாற்றணும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக செய்யணும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டுமே இந்த ஹவரில் இருக்குன்றதுனால பிரச்சனையும் இல்லைங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க த ப்ராலிட்டி தட் தேர் இஸ் நோ கஸ்டமர் இந்த கவுண்டர் இஸ் தேர் இஸ் நோ கஸ்டமர் இந்த கவுண்டர் இஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ப்ராலிட்டி தட் தேர் இஸ் நோ கஸ்டமர் இந்த கவுண்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போது அதுக்கு என்ன ஃபார்ம்லா பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை மியூ இதான் ஃபார்ம்லா தேர் இஸ் இதில் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் தேர் இஸ் நோ கஸ்டமர் இந்த கியூ ஆர் கவுண்டர் அப்போ பி நாட்னு சொல்லுவோம் பி நாட்டு தான் அவங்க கேட்குறாங்க அது பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை மியூ இப்போ ஒன் மைனஸ் லேம்டா வேல்யூ அவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்க அரைவல் ரேட் டுவெல் பெர் ஆர் அடுத்து சர்வீஸ் ரேட்டு தேர்ட்டி கொஷின் கொடுத்துருந்தது தான் அது மியூ இப்போ இதை கட் பண்ணலாமா ஒன் மைனஸ் இதை வந்து சிக்ஸ் டேபிளில் கட் பண்ணலாம் டூ டைம்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸு ஃபைவ் டைம்ஸ் சிக்ஸ் வந்து தேர்ட்டி டூ டைம்ஸ் சிக்ஸ் வந்து டுவெல் கட் பண்ணிவிட்டு டூ பை ஃபைவ் வருது ஒன் மைனஸ் டூ பை ஃபைன்றது எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபோர் இல்லையா ஒன் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ பி நாட் வந்து பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ரைட் ஃபார்மில் என்ன பி நாட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் லேம்டா பை மியூ ஓகே அடுத்து பாருங்கள் த வேல்யூ ஆஃப் த கேம் த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஃபைவ் இயர்ஸ் என்னென்னு கேட்குறாங்க இதுக்கு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது இல்லையா என்ன ஃபார்ம்லாம் கேம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்ம்லாம் வேல்யூ ஆஃப் த கேம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏடி மைனஸ் பிசி டிவைடட் பை ஏ ப்ளஸ் டி மைனஸ் பி ப்ளஸ் சி இதில் ஏபிசிடிலாம் என்ன சார் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏ பி சி டி அப்படி நோட்டேஷன் கொடுத்து வேல்யூஸ் எடுத்து இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் இப்போ
இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணணும் அந்த வேல்யூலேருந்து இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஆட் பண்ணி கழிச்சுங்க செஞ்சு பார்க்கலாமா ஈஸி தானே கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸை த்ரீ மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ ஃபைவ் ஓகே இதுதான் கொடுத்துருக்குற மேட்ரிக்ஸ் இதோட கேம் வேல்யூ என்னென்னு பார்க்கணும் வி ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் மட்லே பண்ணுங்கள் ஃபிஃப்டீனு மைனஸ் இது ரெண்டையும் மட்லே பண்ணால் டூ டூ சார் ஃபோரு டிவைடட் பை இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுங்கள் எயிட்டு மைனஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் இது சிம்பிள்ஃபை பண்ணால் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் ஃபோர் வந்து லெவனு இந்த எயிட்டு இங்கே வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஆகிடும் இப்போ லெவன் டிவைடட் பை எயிட் ப்ளஸ் ஃபோர் வந்து டுவெல் லெவன் பை டுவெல் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்ட் ஓகே ரொம்ப ஈஸியானது அடுத்து பாருங்கள் இனிய நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் த பாத் டேக்ஸ் த லாங்கஸ்ட் டியூரேஷன் இஸ் கால்டு கிரிட்டிக்கல் பாத் டைரக்ட் கொஷின் அப்படி கொண்டு கேட்டிருக்காங்க நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குங்க இந்த ப்ராப்ளம் இது வந்து ப்ராப்ளமாக கூட கேட்பாங்க ஃபார்மில் கேட்டிருக்காங்க இப்போது இதை ப்ராப்ளமாகவும் கேட்பாங்க அதுலாம் நிறைய வீடியோ போட்டோம் யூடியூப்பில் எங்கள் சேனலில் ஏற்றி வச்சுருக்கோம் இது ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கோம் வீடியோ பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அடுத்து பாருங்கள் இன்னிய பெட் நெட்ஒர்க் அனாலிசிஸ் இஃப் டிஓடிபி டிஎம்ஆர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி தான் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் பெசிமிஸ்டிக் டைம் மோஸ்ட் லைக்லி டைம் டிஓனா ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் டிபினா பெசிமிஸ்டிக் டைம் டிஎம்னா மோஸ்ட் லைக்லி டைம் மோஸ்ட் லைக்லி எஸ்டிமேட்ஸ் தென் த எக்ஸ்பெக்டட் டைம் எஸ்டிமேட் டிஇ என்னான்னு கேட்குறாங்க டி ஈக்குவல் டு இந்த நாலு ஃபேமிலில் இது ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்ட் டிஓ ப்ளஸ் டிபி ப்ளஸ் ஃபோர் டிஎம் டிவோ பை சிக்ஸ் ஓகே சில நேரங்களில் இதை வேல்யூவாக கொடுத்துருவாங்க டூ ஃபோர் எயிட் அப்படி கொடுத்து டி என்னான்னு கூட கேட்பாங்க நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வச்சுக்கணும் அடுத்து பாருங்கள் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒன்று இது த நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் லீனியர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ராப்ளம் என்னென்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது வந்து நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் ஆஃப் த எல்பிபி நான் கேட்குறாங்க நான் டிஜெனரேட் பேசிக் ஃபீஸிபிள் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நிறைய அல்காரிதம் இருக்குது அதை ஒன்று ஒன்றா படிச்சுட்டு வந்து பண்ணி பார்க்கலாம் டைம் எடுக்கும் இல்லை இன்னொரு வழி இருக்குது இந்த நாலு ஆன்சரையும் கொண்டு வந்து இங்கே இருக்கிற கன்சைன்ஸை எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு பார்க்குறோம் அப்படி சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் சி தான் பண்ணணும் ஒன்று ஒன்று செஞ்சு பாருங்கள் மற்ற இது மூணு என்ன ஆகும் கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாது செஞ்சு பார்க்கணும் அப்படியே போடக்கூடாது கண்டிஷன்ஸ் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அந்த முக்கியமாக கன்சைன்ஸில் இந்த இன்னிக்காலிட்டியை வந்து சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இங்கே இருக்கிற இந்த நாலுத்தையும் எது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதுன்னு பார்த்தா ஆப்ஷன் சி தான் சாட்டிஸ் பண்ணும் இது ஃபெயில் ஆகிடும் இது ஃபெயில் ஆகிடும் இது ஃபெயில் ஆகிடும் ஓகே ஆப்ஷன் சி தான் அதுக்கு கரெக்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறேன் இன்னும் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஓஆர் கொஸ்டின்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் அப்புறம் ஆல் டிக்கெட் ஷெடியூல் டைம்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க போல் இருக்கு உங்களுக்கு அதையும் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் டிஸ்கஸ் பண்ண இந்த கொஸ்டின்ஸ்லேயும் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சார் இருக்கிற டைமில் படிக்க முடியுமா சார் இப்போ தான் சார் புக் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு இருப்பீங்கல்ல தாராளமாக எடுங்க துணிஞ்சு எடுங்க நான் சொல்கிறேன் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட அதாவது எவ்வளோ நேரம் இருக்குன்றத நீங்கள் உங்களோட வேகத்தை பொறுத்தது தான் நீங்கள் நல்ல ஸ்பீடாக ஃபுல்லாக ஃபுல் டைமாக பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு கம்மி நேரமே போதும் இல்லை சார் ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பத்து நிமிஷம் தான் படிக்கிறேன்னா அது செட் ஆகாது ஒன் ஹவர் தான் சார் படிக்கிறனால வேலைக்கு ஆகாது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் அதே எண்ணமாக இருந்தால் தான் டிஆர்பி அடிக்க முடியும் ஏன்னா சரியான போட்டி நடக்குதுங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நல்லா டஃப்பாக வைக்கிறாங்க அப்போ டஃப்பாக வைக்கும்போது இந்த மாதிரி ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் ஏன் சார் பார்க்கணும் பேசிக்கே தானே இதை தான் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி அப்படி டஃப் பண்ணுவாங்க அவ்வளோதான் இதுவே தெரியாமல் நீங்கள் டஃப்பான ப்ராப்ளம் எடுங்க எடுங்கன்னு அங்கே போய் நிற்கக்கூடாது சரியா நல்லா இதை தெரிஞ்சுக்கணும் இதே வேறு எப்படி மாற்றி கேட்பாங்க பேசிக் ஃபார்ம்லாஸ் தெரியணும் அல்காரிதம் தெரியணும் அதெல்லாம் அப்ளை பண்ணி பிடிக்கிறதுக்கு இந்த சின்ன குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு பாருங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நடந்த பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் தான் இது எல்லாமே கொஞ்சம் பேசிக்காக சொல்லிடுவோம் நிறைய விஷயங்கள்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன் அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கேன் ப்ராப்ளம்ஸும் போட்டிருக்கேன் ஓஆர் ப்ளே லிஸ்ட்டை போய் பாருங்கள் அதை கொண்டு வந்து வேணால்